はい、えっ、ー、と、トップバッター、京都、えっ、ー、と、農学研究家の宮川でございます。えっ、ー、と、FD 研究検討委員会の委員長っていうのを仰せつかっておりまして、えっ、ー、と、な、あの、本当はこの FD 検討、研究検討委員会っていうのは、ずっとですね、あの、高等教育センターの田中先生が、まあもう FD の専門家っていうことでずっと務められてたんですが、えっ、ー、と、定年で退職されるっていうことになって、えー、っともっと無局のメンバー、構成員がこういう FD というのを考えるということで、えー、っと委員長になってくださいというふうに言われて、えー、っと引き継いだのが2年前なんですけど、えー、っとやっぱりどう考えても私が皆さん、こういう場で、えー、っと教育というものを語るというのには非常に不適格で、まだまだ発展途上というか、暗中模索というか、えー、っと申し訳ない、心も本当にあのおこがましいんですけれど、まあ、あの改善、とかいうのは、まあ、で十分できてないやつが、あまあ、あの改善せなあかんとか分かっとるやろということで、えー、任命されたということで、えー、っと解釈して勤めております。で、えー、っと本日は、まあ、あの新任の教員の方々の研修ということで、えー、とりあえずこの京都大学の、まあ、教育という問題と FD という問題をについてお話をしろということで、えー、っとご紹介させていただきます。でまずあの、新任教員の研修ということですので、えー、ちょっと概要ということから始まります。もうこれも皆さんも、もしかして非常によくご存,ご存知かと思いますが、えー、京都大学というのは、もともと京都帝国大学という名前で、えー、1897年、明治30年、6月18日に、えーまあ、創立いたしました、えー。6月18日というのが創立記念日になっているというのは、まあ、こういうことであります。で、今年で創立116年ということであります。で、ちなみに、えー、と、他の有名どころ、東京大学は1877年ということで、20年ぐらい前に、もう明治始まってすぐにできています。で、慶応ができて、えー、と、早稲田ができてっていうところらんが、えー、と、京都大学の、この創立の並んでいるところです。で、さらに、えー、と、今、八重の桜でやっている同志社大学は1920年に創立なんだそうです。でえー、と京都では第三高校っていうのが高等,学校と高等中学校というのが高等学校に変わったのが1895年でその一部を、えー、取り込んで、まあ、あのそ,そ,それを出た人が行く京都帝国大学というのが97年に出たということだそうですでその後、えー、戦後その参考を統合して新生の京都大学ができてずっとやってきたんですが、えー、と2004年に国立大学法人になりまして、えー、現在に至っておりますで現在自由学部18研究科、14研究所、さらに6個の全学機構と病院とか図書館等があって、全部で教員が2830人ぐらい、職員が2608人、で特定有機雇用の教職人も入れると、えー、と6000人強というふうな、もう7000人ぐらいになるような教職員がこの中にいるということであります。で、えっ、ー、と、大学っていうのは、あその理念を持って運用,運用しなければいけないということなんですね。あの、えっ、ー、と、何でもかんでも頑張りますって言ったら、かって、そのどう頑張るんやということをちゃんと示しなさいというのが理屈になってます。で、どう、どう頑張るんやということを言うたら、言うといたら、その面、そ,そういう観点から、あんた方、ようやってますねという評価をしましょうということになるので、えっ、ー、と、基本理念というのが作られています。でえー、とこれはあの、えー、とホームページのトップに書いてありますが自由の学工夫を継承し多元的な課題の解決に挑戦し地球社会の調和ある共存というものを実現するためにこういう4つの観点で、えー、と基本理念を作っておりますということでまず京都大学研究大学ということで研究はこうやりますって書いてありますで2番目に教育について、えー、基本理念というのを書いてありますでここにえっ、ー、と何といってもトップにこの対話を根幹として自学自習を促しえー、この卓越した運動ということが書いてあります。で、えー、この優秀な人材を育てますというのが基本理念ですって書いてあります。で、ここのやっぱりこの京都大学のやっぱり一つ大きな特徴だと思うのは、この対話を根幹として自学自習を促すというところにあるというのが、えー、と誰もがあそのお言っているところです。で、これ悪く言うと自学自習というのは京都大学で有名なほったらかしになるということのその、えー、と表一種のこの言い,言い方。でもおこれこれを作家にとってというか現現実実にはほったらかしになっているという批判を受けることもあります。で、ほったらかしになっているというのを、でも自学
自習の大学なんだからっていうことでそれで、ねえー、と何も物にならなかったやつを自業自得というっていうふうにも、えー、と言われていまして、えーとまあ、でも、えー、と自学自習っていうのは必ずしもほったらかしということではなくて、えー、対話を根幹とするというのがここは本当は大事なんですけど、えー、こっちの方が、えーとえー、なんていうかフォーカスが当たることが多いっていうのが現状になっています。でこの、えっと、基本理念のもとで、えーまあ、あの運営されてるんですが一方で、えー、っと大学全体っていうのを見ると、えー、っというか日本全体っていうのを見ると、えー、教育をめぐる現況といたしましては日本、えーまあ、あの文科省が、えー、こういう今プランのもとにどんどん改革をしようとしてるんですが日本はやっぱりこの少子高齢化あ人口経済人口が減少して経済が規模縮小していくよっていうのが一つえっと、大きな課題だとといいうことに捉えていますでこの結果として税金が入ってこないから財政状況はどんどん悪化していくんだよっていうのが、えー、一つ大きな課題になっていますで一方で、えー、グローバル化しています、えー、でこう特に新興国が頑張っているので国際競争が激化していますでさらには地球規模で環境の変化なんかいやあるいはあの国,交国際的な問題というのもいっぱい起こっていますで一方国内を見ると地方は過疎化しています都,都市が過密化していますで産業構造や就業構造が変化していますということでどんどん日本は今変化しています変化しているこの変化に対応して大学あるいはその大学の教育っていうのは変えていかなければいけないんじゃないでしょうかっていうのが今文科省がどんどんどんどん、えー、と推し進めている、まあ、改革をしなければいけないというののモチベーションになっているわけです。でそこで言われるのがえー、と求められる人材としてはこう生涯学び続けて自分で考えられる自分で行動できるという人を大学というのは育てるようになってなしてくださいあるいはなってますかという話さらにグローバル社会で活躍する人さらにもっとあのこう確信をもたらすような人というのを育ててくださいというふうに要請されていますでさらに、えー、とまあ立場を超えてコミュニケーションできる人材こんなのはなかなか難しい話ですけどもこういうのも、えー、と育ててくださいというふうに言われていますでで、そこで大学教育はどういうことが求められているかっていうことなんですけど、この、こういうキーワードはこの後、えっ、ー、と、この回でもいっぱい出てくると思いますが、まず、まあ大きな大学教育でこれから変えていかないかっていうところ、まうん、というか今問題になっているところっていうのがこんなキーワードになっています。えっ、ー、と、質保障なんていう言葉があります。ちゃんとこう大学出て、えー、その出た、出てちゃんとその大学でやってきたっていうことを保障できるのっていう話。で先ほど出た国際力グローバル人材を育てましょうイノ,バルイノベーションをできるような人材を育てましょうあと,、えー、と別にまたあの観点は変わりますけど地域再生の核となるような大学になってくださいでまた大き,な大きい問題がその大学入試というのが非常に歪んでいてこう、まあ、あの偏差値重視になったりなんかして本来の教育っていう高校の教育っていうのが見失われ,見失われていると。でそこをうまく高校と大学を接続するような入試,入試を変えることによってそういううまく高校の学びっていうのも実質化するというふうなことはできないかというふうなことが今求められています。でこれらの問題に対して本学はどういうふうにして今取り組んでいるかっていうことなんですけども、えーとまあ、国際力を強化しましょうという方向がどんどん進んでいます。えー、と留学生を派遣したり受け入れたりするというのをもっと増やしましょうという話があのどんどん進んでいて具体的な施策が取られています。で一方で先ほど総長もおっしゃいましたが英語力をみんなあの学生の英語力を上げるための、えー、っと施策を取りましょうということで、えー、授業を増やしましょうという一つ大きな流れがありますで一方で、えー、皆さんもご承知のように外国人をたくさん採用してきて、えー、この英語の授業というのを増やすというそのバックグラウンドを作っていきましょうというふうなことがありますでえー、っともう一つが、えー、っと本学として今進められているのがこの入試の改革であります、えーっとまあ、従来の一般入試というのに加えて、えー、もっと高校における幅広い学習に裏付けられた総合力学ぶ力宝いい志っていうのを評価できるような入試っていうのを、まあ、頑張ってそう,いうそういう入試も取り入れていきましょうというふうなあの動きがあ、まあ、あのというか今進んでいますで平成28年度からかな、えー、と実施するというふうな方向でどんどん今具体的に進められています。でさらには、えー、とさっきの地域っていうキーワードに対応するということで地域再生の核を目指すということで、えー、文部科学省が「地」かっこ「地」の、えー、と関西人はどうしても「地」って言ってしまうんですけど「地」かっこ「地」の拠点整備事業。
というのが文部科学省の主導で行われていますで京都大学はこの中で京都の未来創造拠点整備事業というのを、まあ、提案しまして社会変革企業を担う人材育成という、まあ、このプログラムがこの事業に採択されて今年度からスタートしておりますでこれに関しては具体的にはです実はこの京都学っていうのをこう教育プログラムの中に入れていこうということで今この科目を提供してくださる先,先生方を募集しているということで、えー、ともう間もなくこの案内が出るというふうに昨日この会議があって、えー、とああのまあもうすぐ案内が出るという話でした。でこういうふうなことをこういうふうなことを皆様方も、えーと従来えー、とまあ普通通常行うと思われる教育と研究に加えて加えてさらにこういうところを強化していってくださいということでですねやらないかんことがどんどん増えていって本当になかなか教員大変なんですけども、えー、とこういうことを、まあ、皆さんも期待されているということをぜひ、えー、とご承知ください。ででこういうことを、まあ、あのやられる教員,な教員にはですね実は文部科学省は、えーとでえー、とですね、えーとまあ、FD をやりなさいというふうなあの、えー、ことが、えー、なんていうかこう設置基準に書かれてるんですねその、えー、設置基準というのはこれ大学っていうのがあこうでなければいけないという、まあ、憲,法みた憲法みたいなものですよねだからこの中に大学っていうのは授業内容および方法の改善を図るための組織的な研修および研究を実施するものと大学にもそういう同じような文言が書いてありますでこれを、えー、とや,や,るやっているというのがやっていて初めて大学って言えるんだよというふうなあ、まあ、書き方になるということだと思いますでこ,れこの授業の内容及び方法改善を図るための組織的な研修というのが、えー、とファカルティリベルペン略して FD というふうに言われていてこの委員会はこれを、えー、みんなで考えていきましょうという委員会になっているというあの FD 研究、えー、検討委員会というのはそうなっています。でえーまあ、あの具体的にはこう事業内容の方法を改善し向上させるためのこの組織的な取り組みだということなんででも実は何をやるかというのはよくわからないのでみんなでまだそれも考えましょうということなんですが実際にはこういうのを指すというので、えー、授業参観とか、えー、授業法人というの研究会とか、まあ、この新入教員のための研修会というのもその一環であるというふうな位置づけになっております。でこれに関しましまてはそのあのえっと、皆さんにお配りした資料にはあの京都大学の中期目標中期計画というのをベタベタと貼ってしまってですねあの、えっと、長,長々と細かい字が書いてあってそこの中に京都大学がこれから、えっと、今第2期の中期国立大学法人としての第2期の中期計画目標の中でどのいうふうにして教育の,の改善に取り組むかというようなキーワードがいろいろ書いてありますがその中にやっぱりこのえー、っと中期目標には FD をちゃんとやりますというふうなことが書いてあるし中期計画にも、えー、FD の、まあ、全学委員会で現状分析をやったり在り方を検討してさらに各部局の FD 活動を支援するというようなことをやりましょうというふうなことが書かれていて、まあ、この一環として、まあ、あの先ほど紹介もありましたが、えーっとまあ、新人教員教育も行われているということであります。でえー、とこ,の、まあ、こういう FD を行うための組織として組織体制としてどうなっているかということなんですがこれが今京都大学の、まあ、全学的な FD の取り組みを行う体制であります。えー、と研究課長部会の下に、まあ、FD 研究検討委員会というのが今置かれていますこ私はここの委員長になっていますでこれがその全学の京都高等教育研究開発推進センターと連携しながら京都大学の FD の企画実施を行っているという、えー、組織図になっていますで具体的にどういうことをやっているかというと,、えー、とこれがその FD 研究検討委員会のホームページになっておりますけれどもえー、とこれはえと京都大学のトップのところの検索のところで FD と打つとここにすぐに行けますので一度ご覧になっていただければと思いますが京都大学のまあ FD 活動に関する情報がこの中に入っているということになっています。でえっと、この委員会具体的にどういうことをやってるかということなんですがあのまずは、えー、っとこの今のホームページのようなホームページの中でウェブサイトをしっかりと作ってフリー活動を記録し情報を公開まとめていくと集,集約していくということをやっています。でえー、っと特にですね今年これは佐々木先生のお世話になりましてこのですね、えー
ホームページの中に OCW のおすすめ授業っていうのをリンクすることができました。えー、と皆さん、皆さん、えー、とこうおすすめの授業、えー、具体的にアニメーション、あね、動画で見れるこの授業っていうのはどうなってるのかっていうのがここで見れますので、ぜひ、えー、とご自身の授業の参考にしていただければと思います。で一方で、部局の横断の FD 活動としては、公開授業や、えー、こういうあの、まあ、教員セミナー、えー、あと、まあ、大学院生、将来教員になるという人たちが、大学でどう教えるかというふうなセミナーもやってますし、文学研究家とのコラボでは、えー、とオーバードクターが将来、またこれも教員になるために、えー、と授業参観を取り入れたような検討会をやっているというようなことがあります。で一方で、えーと、これは全学の取り組みなんですが部局ごとにどうやってますかというのを去年この委員会でいろいろ調査したんですが、えーとまあ、かなり全、えー、とやっぱり部局は今まだ、えーとですね、なんていうか、えー、と温,度と温度としては低い,低いというか冷たい感じがまだまだ,どうしてもまだ,まだ、えー、と不十分なところがあるかなと思いますで,でも一番よく取り込んでおられるのが工学でこれ年に1回講演私の授業成績データ分析というふうなワークショップをしっかりとやっておられますが。他の部局はまだまだっていう感じが否めませんで授業評価アンケートにつきましてもまあ取り入れてる部局全部を取り入れてるわけじゃありませんまあアンケートはとりあえずやってますがそれアンケートであと個人の先生がそれを見てうんと思ってるだけっていうところもあればそれをさらにまあ踏み込んでどうしたらいいんだろうねっていうような議論をしているところもありますで公開授業を取り入れられているのが薬学と、まあ、文学が今申し上げましたオーバードクターがあの将来に向けて授業参加をやっているというふうなことをやっています。ただ、えー、とこれ FDU というのは組織的に取り組まなければいけないというふうに設置基準に書いてあるんです,ですけどもこれ本当に全教員対象で、えー、しっかりと組織的に取り組めているかというとクエスチョンになるというのが現状ではないかというふうに思います。で、えっ、ー、と、現在、まあ、京都大学の FD、あの、だいぶ時間が来てしまいました。すいません。えっと、ですが、今、FD でキーワードというのは、この後出てくる、この相互研修、これは、この後出てこないですね。これは、あの、この京都大学の教員は、がこういう研修するときには、やっぱりお互いに、こう、意見を述べながら、相互研修をするというのが大事だろうというようなことで、えっ、ー、と、やっていかないかということなんですが、これがなかなかうまいこといきません。と特に、えっ、ー、と、授業参、公開授業なんかを提案してください。っていうふうに言ってもなかなかこの頃出てこないというのが現状になっています。で、えー、とあと事業評価を今後どうやっていくのかっていうようなことも、えー、となかなかうまく進んでいないところだし特に今日はこの辺がよく、えー、と話題に出ると思うんですが対話を根幹としては自学自習というのをどう進めていくかっていうふうなことが、えー、と大きな、まあ、あの課題になっています。で、まあ、FD にが,かが特に関係すると思われるキーワード教育に関するキーワードはこういうようなことを挙げましたがちょっと時間の都合で省略をいたします。で、あの、これも実際、あんまり時間がないんですけども、えっ、ー、と、去年やった分勉強会で私がとっても印象に残ったのが、このエリック・マズールさんっていう人が来られて、えー、ピアインストラクションあ、まああの、理解を深めるための授業というののやり方っていうのを、まあ、提言されたんですが、まあこれ、えっ、ー、と、教員が学生に教えるっていうんじゃなくて、自分が同士でこう教え合うというふうなシステムを作ると、非常に効果が上がるんじゃないかというふうな講演で非常に私感銘を受けました。で、その中で、えー、とこういう問題が出てですね、金属は加熱すると膨張するというのを、えっ、ー、とですね、こう、こういう問題、バンとスライドにこんな丸が出てきて、この加熱すると穴は大きく、この中に穴が開いてます。この穴が開いた金属丸。これが加熱すると穴は大きくなるでしょうか、小さくなるでしょうか、変わらないでしょうかっていうのを問題としてバンと出されます。で、そこでこのマズル先生が提案されているのは、クリッカーという、えっ、ー、と、まあ、アンケート調査がリ,リアルタイムでできるような機械というのを、えー、全部学生に配っておいて、えー、どう思うと1番と思う人、2番と思う人、3番と思う人っていうのをパスッとこう、えー、そのリモコンみたいなやつを押させると、この画面に1番と思う人がこ、えー、と棒グラフがザーッと出てくるんですね。えー、っとそれでは自分がどれをしたというのが分かるし、えー、それが自分がメジャーなのかマイナーなのかというのも分かるしでそうやってじゃあその後、えー、っとそのクラスの中で1番と思った人は2番だと思った人を説得してみろとかですねこうグループ作って討論させるんですねでああでもないこうでもないとやってるうちに、まあ、あのこう正解が提示されてで結果的にはこう金属が加熱すると膨張するというのが、まあ、30分ぐらいかけてこれが一つ分かるだけって言ったらまあ分かるだけなんですけども、えー、っと非常に印象に残る。えー、という教え方があるんだよというふうな,方いうようなことで、えー、と私だと感銘あそ,うそういうふうにしてやる授業というのはやっぱり、えー、と参考になるなというふうに思いますでこれは勉強会というのにぜひあの皆さんも出ていただければと思います。で
えー、とこのマズール先生はこの今年も来られて、えー、とこれは今度は学内ではないんですけど京都の駅前のあれなんていうところでしたっけあキャンパスプラザ京都で、えー、講演会をなさいますでぜひまた今年も非常に印象的な話をされると思いますので、えー、とお暇を見つけて参加していただければと思います。なことでえーまあ、FD 活動というのは教育研究という、まあ、特に京都大学のような研究大学ではなかなかの教育とか FD というのがこう、えー、と関心がもう一つ高まらないところがあるんですが、えー、とぜひ積極的に皆さんこれからあの教員として勤められる中で参加していただいてその教育の改革ということをともに、まあ、お互いに意見交換というのをしていただければと思います。えー、とその今日のこの京都大学の FD2012 というのの関東にも書かせていただきましたが現在教育改革ということでいろんな制度改革が進んでいますけども制度がいくら変わっても教員の気持ちが変わらなければやっぱりほほ仏を作って魂を入れないが入らない状態になるということでこれ皆さん積極的にこの FD というものを考えていただいて、まああのえー、と魂を教育に入れていっていただければと思います。えー、とどうも失礼いたたししました